ஓகே குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து நிஃப்டி எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருந்தோம் ஜஸ்ட் அ மினிட் ஸோ ரைட் நவு ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ ஸ்டாக்ஸில் ஐ மீன் நம்ம டெய்லி டெய்லி ஸ்டாக்ஸோட சார்ட்லாம் அனுப்புகிறேன்ல மோஸ்ட்லி ஹை வால்யூம் ஸ்டாக்ஸ் தான் அனுப்புவேன் பிகாஸ் ஆஃப் அது வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுற பீப்புளுக்காகவே நான் அதை அனுப்புகிறேன் ஸோ அது இந்த மாதிரி நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்லையும் சூப்பராக பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணணும் ஹோல்டிங் பண்ணால் எப்படி பண்ணணும் இன்ட்ராடை பண்ணால் எப்படி பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு உண்டான கான்ட்ராக்ட் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டெக்ஸில் வந்து நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டிக்கு வீக்லி எக்ஸ்பெரி மந்த்லி எக்ஸ்பெரி அந்த மாதிரி பார்க்குறோம்ல ஸோ ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி எக்ஸ்பெரி த்ரீ மந்த் எக்ஸ்பெரி ஓகே மந்த்லி எக்ஸ்பெரினா இப்போ மார்ச் மந்த் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த மந்தோட லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே தான் அந்த ஸ்டாக்ஸுக்கு எக்ஸ்பெரி ஓகே அதுதான் மந்த்லி எக்ஸ்பெரி ஸோ இந்த மந்தோட லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே ஸோ அப்படி தான் அது கான்ட்ராக்ட் எடு எடுத்துக்கும் அப்படி தான் மா அப்படி தான் மார்க்கெட்டே ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மந்த்லி எக்ஸ்பெரி த்ரீ மந்த் எக்ஸ்பெரி ஓகே நீங்கள் என்ன ஆர்டர் போட்டாலும் அது கேட்கும் ஐ மீன் நீங்கள் வந்து இப்போ மார்ச் மந்த் கான்ட்ராக்ட் எடுக்க போகிறீங்கன்னா மார்ச் மந்த்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பெரி டேட்டா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்போ மொத்தமாக எத் எத்தனை கம்பெனியில் நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்கன்றது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எந்தெந்த கம்பெனிஸ் வந்து கரெக்டாக என்எஸ்சி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்எஸ்சி இந்தியா வெப்சைட் போய்க்கோங்க ஓகே வெப்சைட்டில் போயிட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ என்எஸ்சி ஒன் இண்டியா என்எஸ்சி இண்டியா டாட் காம் வெப்சைட் போய்க்கோங்க ஓகே ஸோ அதில் வந்து லைவ் மார்க்கெட்டில் ப்ரீ ஓப்பன் மார்க்கெட் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் இருக்கா ஸோ நிஃப்டியில் ஐம்பது கம்பெனிஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் இது இது வந்து நிஃப்டி பேங்க் ஓவராலாக பேங்க் நிஃப்டியில் என்னென்ன பேங்க்ஸ் இருக்குது அதோட டீட்டெயில்ஸு ஸோ இது தான் மெயினாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எஃப்ஓ ஸ்டாக்ஸ்னா ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ஃபியூச்சரும் பண்ணலாம் ஆப்ஷனும் பண்ணலாம் ஓகே இது ஃபியூச்சரும் பண்ணலாம் ஆப்ஷனும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்னென்ன கேட்டகரி ஐ மீன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எல்லா கம்பெனிலையுமே நம்ம போய் பண்ணிட முடியுமா அதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபண்டு நம்ம கிட்ட இருக்கா எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இதுக்கு கால்குலேஷன் எப்படி போடுறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஓவராலாக இங்கே எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஒன் நைன்டி ஒன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க இப்போ இது கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஏ தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஒன் நைன்டி ஒன் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க ஓகே இந்த ஒன் நைன்டி ஒன் கம்பெனிஸில் நீங்கள் ஃபியூச்சரும் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டாக் ஆப்ஷனும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக் ஃபியூச்சரும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஸ்டாக் ஆப்ஷன் ஏன்னா ப்ரீவியஸாக நம்ம இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பார்க்குறோம் இது முடிச்சுட்டு இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர் ஸ்டாக் ஃபியூச்சர் அப்போ இந்த எல்லா கம்பெனிலையுமே நீங்கள் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ ஒன் நைன்டி ஒன் கம்பெனிஸில் இது எல்லாமே பண்ணலாம்னா இங்கே பாருங்கள் இது என்ன மீனிங் தேர்ட்டி அட்வான்சஸ் டிக்ளைன்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் அன்சேஞ்சு ஃபோர்டீன் இதோட மீனிங் என்னென்னா தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் ஒன் ஃபார்ட்டி க செவன் கம்பெனிஸ் நெகட்டிவ் ஃபோர்டீன் கம்பெனியில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ அதான் இதோட மீனிங் அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி நெகட்டிவாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த சேஞ்சில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெட்டாக இருக்கா இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கம்பெனிஸ் இன்றைக்கி நெகட்டிவ் ஃபுல் ரெட்டு இந்த க்ரீனாக இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி அதோட ரிப்போர்ட் தான் இது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நாளைக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க இதில் எதுவும் அதிகமாக பாசிட்டிவாக இருக்குது நாளைக்கு போய் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இறங்கும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இல்லை எந்த கம்பெனி ஓவரா
இப்ப நாப்பத்தோராயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு போகுதுன்னா ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணுவோம் நாப்பத்தோராயிரத்தி முந்நூறு அட்டி மணி நாப்பத்தோராயிரத்தி இருநூறு இந்தி மணி நாப்பத்தோராயிரத்தி நானூறு அவுட் ஆஃப் மணின்னு செலக்ட் பண்றோம்ல நூறு நூறா பிரிக்கிறோமா அது பேங்க் நிஃப்டிக்கு கொடுத்துற ஒரு ஹண்ட்ரட் பிரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடா பிரிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கும் இந்த பிரைஸ பிரிச்சிருப்பாங்க அப்ப பிரிட்டானிக்கா பிரிட்டானியாவுக்கு இங்க என்ன பிரைஸ் பிரிச்சிருக்காங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நீங்க அதுக்கு அந்த அந்த கம்பெனிக்கு உண்டான இதுல பாக்கணும் அப்ப இது பிரைஸ் கால்குலேட் பண்ண தெரியணும் இது எல்லா பிரைஸையும் நம்ம மனப்படம் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்ப பேங்க் நிஃப்டி ஸ்டாண்டர்டா பண்றோம் நூறு நூறா பிரிக்கிறோம் நிஃப்டி பிப்டி நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிப்டி பிப்டியா இருக்கும் இப்ப பிரிட்டானியாக்கு எப்படி பண்ணலாம்னா எல்லாருமே இந்த மார்க்கெட் பல்ஸ் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுல வந்து ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் வந்து ஈஸியா பாத்துடலாம் நீங்க புரோக்கரேஜ் ஆப்ல போய் கூட தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே புரோக்கரேஜ் ஆப்ல கூட போய் தேடுற மாதிரி இருக்கும் எந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் சூஸ் பண்ணுறது தெரியாது இப்ப பிரிட்டானியாவுக்கு பாருங்க நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல முடிஞ்சிருக்கு பிரைஸ் பிரிட்டானியாவோட ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் போறேன் எனக்கு இவங்க ஐம்பது ஐம்பது தான் பிடிச்சிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு குரூப்ல ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறேன் அப்படியே லைவ் கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கிறப்ப நீங்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை பாருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த செஷன் அப்படியே போகட்டும் ஒரு சாருங்க பிரிட்டானியாவோட ஸ்டாக் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் நான் இப்ப நம்ம குரூப்ல ஸ்கிரீன்ஷாட் போடுறேன் அதை பாருங்க இப்ப ம் எல்லாரும் பாருங்க பிரிட்டானியாவோட ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் இந்த ஆப்ல தான் நல்லா நீட்டா இருக்கும் ஏன்னா நான் இதை ரொம்ப வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் இதுல தான் நான் போய் பார்ப்பேன் பாத்துட்டீங்களா பிரிட்டானியாவுக்கு பாத்துட்டீங்களா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணிருக்காங்க அதை வந்து சென்ட்ரி ஃபியூர் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அதுதான் என்ன பிரைஸ் அட்டி மணி அப்ப என்ன பண்றாங்க பிரிட்டானியா ஐம்பது ஐம்பதா டிவைட் பண்றாங்க நாலாயிரத்தி முந்நூத்தம்பது அட்டி மணி நாலாயிரத்தி முந்நூறு இந்தி மணி நாலாயிரத்தி நானூறு அவுட் ஆஃப் த மணி இப்ப நம்ம பேசுற இதுக்கு எதுக்கு கால் ஆப்ஷனுக்கு ஓகே நாலாயிரத்தி முந்நூத்தம்பது அட்டி மணி நாலாயிரத்தி முந்நூறு இந்தி மணி நாலாயிரத்தி நானூறு அவுட் ஆஃப் த மணி ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைக் இந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்ல என்ட்ரி என்ன என்ட்ரி என்ன இருக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பதுக்கு எழுவத்தி மூணு அப்ப பேங்க் நிஃப்டில நீங்க என்ன பண்றீங்க இப்ப பேங்க் நிஃப்டில நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு இப்ப நாப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி மூணுல முடிஞ்சிருக்கு அப்ப நாப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறுல ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணுவோம் கரெக்டா நாப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணி அதுல போய் ஒரு என்ட்ரி பிரைஸ் எடுத்து இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா ஒரு லாட்டு கரெக்டா அப்ப அதே மாதிரி இங்க பிரிட்டானியா ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கும் ஒரு லாட் சைஸ் இருக்கு அப்ப பிரிட்டானியா கம்பெனி அவங்க என்ன என்ன லாட் சைஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுக்குன்னு வந்து லார்ட் சைஸ் கால்குலேட்டர் எல்லாம் நம்ம பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஜெரோதோ மார்ஜின் கால்குலேட்டர் இந்த ஜெரோதோ மார்ஜின் கால்குலேட்டர் போய்கோங்க ஓகே ஒவ்வொரு கம்பெனியோட லார்ட் சைஸ் என்னன்றத இதுல பாத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம பார்த்தது என்னது பிரிட்டானியா தானே பிரிட்டானியா ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே எவ்வளவு வந்திருக்கு பாருங்க இரநூறு அப்ப பிரிட்டானியாவோட லார்ட் சைஸ் இரநூறு இப்ப நம்ம ஆப்ல போய் பாருங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் போய் பாருங்க இப்ப நாலாயிரத்தி முந்நூறு முந்நூத்தி ஐம்பது கால ஆப்ஷன் எடுத்தனா எனக்கு எவ்வளவு ஆகும்னா எழுவத்தி மூணு புள்ளி அறுபது இன்ட்டு இரநூறு அவ்வளவு செலவு பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் எடுக்கிறதுக்கு அப்ப இங்க ப்ராஃபிட் லாஸ் என்ன எழுவத்தி மூணு புள்ளி அறுபதுல எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் டார்கெட் எண்பது வைக்கிறீங்கன்னா எத்தனை பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் ஏழு இன்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இரநூறு ரூபா அப்ப ஏழு இன்ட்டு இரநூறு எவ்வளோ ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா ப்ராஃபிட் இப்படிதான் நீங்க ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் சூஸ் பண்ணி கால் கிளாம் ஐ மீன் ஆப்ஷன் அந்த ஸ்டாக்குக்கு என்ன லார்ட் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றதையும் பிளான் பண்ணணும் இப்ப நான் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் பிரிட்டானியா போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி ரிலையன்ஸ்க்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு ஒரு லார்ட் சைஸ் இருக்கும் அப்படியே அதே அதே மார்க்கெட் பல்ஸ் ஆப்லேயே பேக்ல போய் ரிலையன்ஸ் செலக்ட் பண்றேன் இருங்க ரிலையன்ஸ் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் கூட சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் நாலாயிரத்தி நானூறு இவங்களும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்
இப்ப இவங்க ரவுண்ட் பிகர் பண்ண பிரைஸ் நாலாயிரத்தி நானூறு மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு நமக்கு குரூப்ல போடுறேன் பாருங்க அப்ப இதே ஐம்பது ஐம்பதா பிரியம்னா கிடையாது அந்தந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற வெயிட்டேஜ் அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே இப்ப அப்பளோ ஹாஸ்பிட்டல் போட்டிருக்கேன் பாருங்க நாலாயிரத்தி நானூறு ரவுண்ட் பிகர் பண்ணிருக்காங்க சென்டர் பிரைஸ் வச்சிருக்காங்க அப்ப நாலாயிரத்தி நானூறு நாலாயிரத்தி நானூறு சி ஓகேவா நாலாயிரத்தி நானூறு சி எடுக்கலாம் அப்பளோ ஹாஸ்பிட்டல்ல குரூப்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க வீடியோ எல்லாம் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரன்னிங்ல தானே இருக்கு எதுவும் எதுவும் ஒர்க் ஆகும் இருக்கும் சரி ஓகே ஸோ இப்போ அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே இப்போ அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு இப்போ என்ன போட்டிருக்கு குரூப்ல ஸ்கிரீன்ஷாட்டு நாலாயிரத்தி நானூறு ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் அவங்களே ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட்டி மணி அவங்களே ரவுண்ட் ஃபியூர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ நான் புட் ஆப்ஷன் எடுக்க போறேன்னா கால் ஆப்ஷன் எடுக்க போறேன்னா மார்க்கெட்டுக்கு மேலே போறப்ப கால் ஆப்ஷன் எடுப்போம் ஓகேவா அப்போ நாலாயிரத்தி நானூறு சி எடுக்கிறேன்னு வைங்களேன் இப்போ எனக்கு என்ன ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நூத்தி ஏழு அப்போ அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டலோட லார்ட் சிக்ஸ் தெரியணும்னா நமக்கு இப்போ இங்கே ஜெரோதா கால்குலேட்டில் போயிட்டு அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் போட்டிங்கன்னா வருது எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் லார்ட் சிக்ஸ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நூற்றி ஏழு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் அதுதான் அந்த கம்பெனியோட அந்த ஸ்டாக் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு கேபிட்டல் அப்போ நூற்றி ஏழு என்ட்ரி ஆகிறீங்கன்னா டார்கெட்டு ஒரு நூற்றி இருபது வைக்கிறீங்கன்னா பதிமூணு பாயிண்ட்டு பதிமூணு இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் அதுதான் உங்கள் ப்ராஃபிட்டு குரூப்பில் போடுறேன் இல்லை நீ இப்போ ரீசெண்டாக பிரிட்டானியா ஒரு கால் கொடுத்தேன் புக் பண்ண சொல்லி புக் பண்ண சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மூமெண்ட் ஸ்டாக்ஸ் கொடுக்குறேன்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ண தெரியணும் உடனே போயெல்லாம் நம்ம இப்போ இப்போ ஈஸியாக நீங்கள் பேங்க் நிப்டியில் ப்ரைஸை சூஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணுறது தான் பெரிய தலைவலி ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒரு ஒரு மாதிரி இப்போ இந்த ரெண்டு கம்பெனி ஐம்பது ஐம்பதாக இருக்குது மாறுதி நூறு நூறாக பிரிச்சிருப்பாங்க இப்போ விப்ரோ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு இப்போ விப்ரோ பார்ப்பாருங்க இப்போ விப்ரோல ப்ரைஸ் என்ன முடிஞ்சிருக்கு த்ரீ நைன்டி டூ இப்போ இவங்க எவ்வளோ ரவுண்ட் ஃபிகர் பண்ணியிருக்காங்க பாப்பாருங்க விப்ரோ எடுத்துருவோம் இந்த ஆப் இல்லை தெரியாதவங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் ஆப் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்பு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மார்க்கெட் பல்ஸ் இப்போ விப்ரோவோட ஆமாம் இப்ப விப்ரோவோட விப்ரோ பாருங்க அஞ்சு அஞ்சா பிரிச்சிருப்பாங்க இப்ப பாருங்க ஸ்கிரீன்ஷாட்டு குரூப்ல போடுறேன் ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க எல்லா கம்பெனியும் ஒரு மாதிரியும் இருக்காது சரியா ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு ஒரு பட்ஜெட் போடுவீங்க ஒரு ஒரு இன்கம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த இந்த வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல சேலரி எல்லாமே இருக்குல்ல அப்ப அந்த அந்தந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க இப்ப விப்ரோ பாருங்க எவ்வளவு அஞ்சு அஞ்சா பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அட்டி மணி த்ரீ நைன்டி டூ த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அட்டி மணி பண்ணி வச்சிருக்காங்க த்ரீ நைன்டி இந்தி மணி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் த மணி கால் ஆப்ஷனுக்கு இதே புட் ஆப்ஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு புட் ஆப்ஷனுக்கு அட்டி மணி சேம் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் தான் இந்தி மணி என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் அவுட் ஆஃப் த மணி த்ரீ நைன்டி வரும் ஓகே அப்போ த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் கால் ஆப்ஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ என்ட்ரி ப்ரைஸு அப்போ விப்ரோவோட விப்ரோவோட லார்ஜ் சைஸ் என்ன ஓகே அப்ப விப்ரோட லார்ஜ் சைஸ் என்னன்றது எதுல பாக்குறது இதுல தான் போய் பாக்கணும் எல்லா கம்பெனியும் நம்ம மனதாக பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில கம்பெனியும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்ப கேரண்டி நான் ரெகுலரா நான் ஒரு ஒரு பத்து கம்பெனி நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் இப்ப விப்ரோவுக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க விப்ரோவுக்கு விப்ரோ வந்து விப்ரோ வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கு சூஸ் பண்ணலாமா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு பாயிண்ட் போனா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா லாஸ் ஆனாலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா
ரெண்டாவது பஜாஜ் பினான்ஸ் மூணாவது பஜாஜ் ஆட்டோ ஓகே பஜாஜ் ஆட்டோ எழுதிட்டீங்களா ஓகே பிரிட்டானியா பிரிட்டானியாலாம் ஸ்டாக் ஸ்டாக் ஆப்ஷன் லார்ட் சைஸ் வந்து இரநூறுவா ஓகே பிரிட்டானியா எழுதிக்கோங்க அதுக்கடுத்து கோஃபோஜ் கோஃபோஜ் லார்ட் சைஸ் என்ன தெரியுமா ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகே கோஃபோஜ் எழுதிக்கோங்க கோஃபோஜ் டாக்டர் ரெட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன் இந்த மாதிரி லாட்சிஸ் போகணும்னா இப்போ நமக்கு பத்து பாயிண்ட் இரநா கூட ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் நம்ம லாஸை ஈஸியாக நம்ம பேர் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இன்னொரு எப்படி எல்லா ட்ரேடும் நமக்கு சக்ஸஸ் ஆயிடுதா லாஸ் ஆகிறோம்ல அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரேட் லாஸ் ஆகி போச்சு இப்போ விப்ரோவில் ட்ரேட் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இறங்குது மூவாயிரம் லாஸ் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் அடுத்த ட்ரேடே நம்ம பயந்துருவோம் கண்டிப்பாக பயந்துருவோம் அடுத்த ட்ரேட் போகிறதுக்கு பயப்படுவோம் ஏன்னா ஃபண்டு என்னடா மூவாயிரம் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு யோசிப்போம் இப்ப ஓரளவுக்கு நம்ம பஜாஜ் பினான்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணி ஒரு பத்து பாயிண்ட் இறங்கி லாஸ் ஆயிட்டாலும் கூட இன்னொரு ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் கிரியேட் ஆகும் ட்ரேட்ல கான்பிடென்ட் ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் ட்ரேட் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப பயந்து தான் போவீங்க ஓகே சோ அப்ப அந்த அந்த ட்ரேடுக்கு ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தேவை அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட்ல அதிக லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா செகண்ட் ட்ரேட் ரொம்ப ரொம்ப பயந்து போவீங்க சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி லாட் சைஸ் சூஸ் பண்ணுங்கன்ற அப்ப இது எதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் கோ ஃபோர் சொல்ல ஈச்சர் மோட்டர் ஈச்சர் மோட்டர்லாம் வந்து ஒரு செகண்ட் இருங்க ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பத்து பாயிண்ட் இறனா ஆயிரத்தி பத்து பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் வச்சா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஈச்ச மோட்டா ஓகே அடுத்து ஈச்ச மோட்டா எல்டிடிஎஸ் ஓகே எல்டிடிஎஸ் மாருதி பெர்சிஸ்டன்ட் பிஎன்பி எல்லாம் போகாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஎன்பி எல்லாம் போனீங்கன்னா வந்தா மழை போனா அவ்வளோதான் பிஎன்பியோட லார்ட் சீஸ் காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளோ பதினாறாயிரம் ஒரு ஆனா இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் ஸ்லோவா இருக்கும் மூவ்மெண்ட் ஸ்லோவா இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டே டைம் எடுப்பான் பிஎன்பி அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி ட்ரேடர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வச்சு எடுப்பாங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கே நாலாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் இல்லை ஏ சேம் தான் அது அந்த 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 ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஐ மீன்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஃபினான்ஸு ரெண்டு வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணேன் ஜெராதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ரெண்டு டைம் ட்ரை பண்ணேன் கரெக்டான ஒரு ஆர்டர் தான் ஆனால் மார்க்கெட் எடு கொடுக்கல ஒரு ஒரு ஜிடிடி ஆர்டரில் போடுங்க அப்படின்றாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் அது என்ன சொல்கிறது அவங்க ட்ரேட் பண்ணுற ப்ரோக்கரேஜே பண்ணிடுவாங்க ஈஸியாக மார்க்கெட் இருக்குது அந்த மாதிரியே ஒரு இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஐ மீன் ஜெராதால மோஸ்ட்லி இந்த பிரச்சனை நடக்குது மார்க்கெட் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆக மாட்டேங்குது லிமிட் ஆர்டர் போட்டாலும் லிக்யூடிட்டி லிமிட் ஆர்டர் தான் போட வர்றான் மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டால் லிக்யூடிட்டி ஆர்டர் லிக்யூடிட்டி ஆர்டர்னு வந்து ஓகே அப்ப நீங்க லார்ட் சைஸ் இது இது வந்து கான்செப்டே மெயினா ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கு லார்ட் சைஸ் பேஸ் பண்ணி போறது தான் லார்ட் சைஸ் வந்து கம்மியா ஐநூறுக்கு கீழே எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் இருக்கோ அந்தந்த கம்பெனி கரெக்டா டிராயிங்ஸ் போட்டு பக்காவா வச்சீங்கன்னா ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் சூப்பரா பண்ணலாம் என்ன ஆப்ஷன்ஸ்ல டைம் டிக்கே இருக்கு ப்ரீமியம் கரையும் ஓகே அப்ப அந்த ஒன் நைன்டி ஒன் கம்பெனிஸ்ல எந்த கம்பெனியில நீங்க ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் அதுல பெஸ்ட் கம்பெனி தான் நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன கம்பெனி இப்ப பார்த்தோம் எல்டிடிஎஸ் எழுதிட்டீங்க அதுக்கடுத்து பின் இண்டஸ்ட்ரி பி பிஐ இண்டஸ்ட்ரி இதுவும் நல்ல இதுதான் ஓகே அதுக்கடுத்து பாலி கேப் அதுக்கடுத்து ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் சைமன்ஸ் லார்ட் சைஸ் என்னன்னு தெரியல இது கூட எடுத்துக்கலாம் டூ செவன்டி ஃபைவ் அப்புறம் டாடா கெமிக்கல்ஸ் ஓகே டாடா கெமிக்கல்ஸ் அதுக்கடுத்து அல்ட்ரா அல்ட்ரா சிமெண்ட் அது வந்து 
அதிகமா <laughs> பட் ஃபார் மீ அண்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லாஸ் ஆனால் கூட நீங்கள் ஓரளவுக்கு கேபிட்டலை சேவ் பண்ணலாம் திடீர்னு ஒரே ஒரு ரெட் பாடி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஒரே ரெட் பாடி உங்கள் கேபிட்டலில் பத்தாயிரம் ரூபாய் காலி பண்ணி விட்டுரும் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ கான்செப்ட் தான் பேசுகிறோமே தவிர டெக்னிக்கல் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ அந்த டெக்னிக்கலை பேஸ் பண்ணி கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்போ ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கு நீங்க ஹோல்டிங் பண்றீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கான்செப்ட் நீங்க கொண்டு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை ஜோன் டிமாண்ட் ஜோன் முத்துக்குமார் ஜி நீங்க மியூட் போட்டுக்கோங்களேன் ஸோ சப்ளை ஜோன் டிமாண்ட் ஜோன் எதுக்கு ஒரு ஒரு ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பண்றவங்க ஹோல்டிங் பண்றாங்கன்னா பிரைஸ் எங்க டிமாண்ட் லொக்கேஷன்ல இருக்கா சப்ளை ஜோன் சப்ளை லொக்கேஷன்ல இருக்கான்னு பார்க்க தெரியணும் இன்னொன்று ட்ரெண்ட் லைனில் டச் ஆகி இருக்கா இல்லை ட்ரெண்ட் லைன் கீழே இருக்கா இல்லை ட்ரெண்ட் லைன் மேலே இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்குவோம் ஒரு டே கேண்டில் சூஸ் பண்ணி அதில் எப்படிலாம் மூவ்மெண்ட் இருக்குன்றத அப்படியே லைவாகவே நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் நல்ல ட நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸே எடுத்துக்குவோம் ஆமாம் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்குவோம் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் அதை தானே பார்த்தோம் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் சாரி சரிங்க அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்தாச்சு சரியா இப்போ வந்து டே கேண்டல் எடுத்துக்குவோம் ஆக்சுவலி இதை நான் வந்து லைன் சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் அதனால் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கொயமையான் இருக்குது வரும்ிட்டானியாண்டி இப்போ இப்போ இதுதான் இதுதான் சார்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னா இது மாதிரி மட்டும் தயவுசெய்து ஒரு 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 குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே மட்டும் மார்க்கெட்டு பார்க்கவே பார்க்காதீங்க நாட்டு நீங்கள் இன்ட்ராடையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஹோல்டிங் பண்ணுறீங்களாலும் சரி எந்த ஒரு மார்க்கெட்டையுமே ஒரு குறுகிய சர்க்கிளில் மட்டும் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துருக்குன்னு பாருங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா தான் ஒரு ஒரு ஆங்கிளே கிடைக்கும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஹோல்டிங் பண்ணுறீங்க ஸ்விங் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க பொசிஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதில் டிமே டிமாண்டு சப்ளை எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க அதுக்கு என்ன டூல்னா ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இங்கே தான் பாட்டமில் இருக்குன்னா இப்போ கீழேருந்து வாங்க இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் லொக்கேஷன் ஓகே இப்போ அடுத்த லொக்கேஷன் எங்கே இந்த லொக்கேஷன் ஃபுல்லாக ப்ரைஸ் மேலே ஏறி இருக்கு ஓகே இந்த லொக்கேஷன் இதுக்கு அடுத்த லொக்கேஷன் எங்கே ஜம்ப் ஆகிருக்கு ப்ரைஸு ஓகே ஓகே இப்ப அடுத்து இங்க ஓகே இங்கதான் இது போட்டுக்கோ அது முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் கீழே எடுத்துக்கோ ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ பிரிட்டானியாவோட சப்ளை டிமாண்டில் இப்போ இப்போ பிரிட்டானியா என்ன பண்ணிட்டு வராங்க இப்போ வரைஞ்சிட்டிங்களா வரைஞ்சிட்டு இங்கே வந்துருங்க இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவை இப்போ பிரிட்டானியா வந்து நியர் பை டிமாண்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கு கரெக்டா ஏன்னா ப்ரைஸ் இங்கே ஏறி இருக்கானா ஃபோர் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஓகே இந்த லொக்கேஷன் என்னது பையிங் லொக்கேஷன் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெட் பாடியே விழுந்தாலுமே 
நீங்க இங்க புட் ஆப்ஷன் எடுத்து ஹோல்டு பண்ண கூடாது ஓகே அப்ப இந்த லொக்கேஷன்ல இதே மாதிரி லாங் கிரீன் பாடிக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அது வரைக்கும் இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேட் மட்டும் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க ஹோல்டிங் ஐ மீன் ஹோல்டு பண்ற சிந்தனையே வரக்கூடாது இன்ட்ராடேக்கு அன்னக்கு டேக்கு போய் நீங்க பண்ணிக்கோங்க நோ இஷ்யூஸ் நம்ம ஹோல்டிங் பத்தி தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஸ்டாக் ஆப்ஷன் சில பேர் வந்து எடுத்துட்டு ஒரு ஒன் வீக் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க டென் டேஸ் ஹோல்டு பண்ணுவாங்கல்ல அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க என்ன மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குன்னு பாத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட் லொக்கேஷன் இருக்கா ஓகே இப்ப இதுலயே வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் கிடைக்குதா அப்ப இன்னுமே சூப்பரா பண்ணலாம் இப்ப இதை பாத்துட்டு வரைஞ்சிட்டீங்களா அப்ப ப்ரீவியஸா நம்ம இறங்குவோம் பின்னாடி கீழே இப்ப களத்துக்கு போவோம் இப்ப இந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏதாவது லைன் இருக்கா அப்ப செக் பண்ணணும் நிறைய பேர் லைன் எடுக்க தெரியல இன்னமும் ஓகே அந்த லைனை மட்டும் கரெக்டா ப்ராப்பர் எடுக்க கத்துக்கோங்க இப்ப நான் லைனை சர்ச் பண்றேன் ஓகே இப்ப நான் இப்படி தாங்க பிஹேவ் பண்ணுவேன் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப லைனை நான் எடுத்தாகணும் ஓகே கரெக்ட் லைன் எடுக்கணும் டாப்புக்கு இதான் லைன் ஓகே டாப்புக்கு இதான் லைன் பாட்டம்க்கு நான் லைன் எடுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதுதான் லைனு ஓகே ஏன் நான் அதை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலைனா இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலைனா எனக்கு ஒரு மாதிரி மேட்ச் ஆகாத ஃபீல் வருது ஆனால் இந்த ரெண்டு வீக்குமே எனக்கு இது மேட்சாக இருக்கு இப்போ பாருங்கள் இங்கே இப்போ ஜூம் பண்ணுறேன் இந்த வீக்கும் இந்த வீக்கும் மேட்சாக இருக்கா ஓகே இப்போ இதை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ இந்த வீக்கு நான் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா ப்ரைஸு இந்த இடத்துல ரெட் பாடி போடுதுன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு இதை பிரேக் பண்ணி உடச்சானா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துருவேன் இங்கே தான் வந்து வந்து நிற்பான் இதை உடச்சி இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ரெட் பாடி போட்டால் இதை உடப்பான் ஆனால் ப்ராபபிள் ரிசல்ட்டு இது மாதிரி ஒரு க்ரீன் பாடி இங்கே டிமாண்ட் லொக்கேஷனில் வந்துச்சுன்னா இது நடக்காது அப்போ இந்த லைனை நான் வரைஞ்சது எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னா இவன் பிரேக் பண்ணி இதுக்கு மேலே போய் க்ரீன் நிற்பான்ல அப்போ நான் வந்து பிரிட்டானியாவில் ஒரு ஒரு அவுட் ஆஃப் த மணி எடுத்து வச்சு நான் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ரெண்டு லைனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கிட்ட உள்ள வந்து கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த லைன் பாருங்க இங்கே ரெண்டு இந்த லொக்கேஷன் செமையாக மேட்ச் ஆகுது தெரியுதா இப்போ இதுக்கு வந்து நான் இன்ட்ராடையில் போய் பார்க்குறேன் இந்த லைனுக்கு இம்பாக்ட் இருந்திருக்கான்னு பார்ப்பேன் பார்ப்போம் ஒரு சார் இந்த லைன் தானே நான் போட்டிருக்கேன் ஆமாம் நான் அங்கே டே கேண்டில் போட்ட லைன் இது தான் தெரியுதா உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணாவது டச்சு அதுக்கப்புறம் சைடு வைஸு இப்போ அப்படியே நான் டே கேண்டில் வைக்கிறேன் இந்த லைன் ஓகே இதை டெலிவ் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ இங்கே பாருங்க இப்போ நாளைக்கே நான் நாளைக்கே எனக்கு இப்படி ஒரு க்ரீன் பாடி க்ளோஸ் வச்சா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க ம் அப்போ எனக்கு இது வந்து இந்த விற்க ஒரு க்ரீன் க்ளோஸ் வச்சா எனக்கு இதை வந்து நான் மார்னிங் ஸ்டாராக கன்சிடர் பண்ணிக்குவேன் கரெக்டா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் ஒரு க்ரீன் பாடி நாளைக்கு நல்ல ட்ரெண்டு கொடுத்து ஒரு க்ளோஸ் வச்சானா இதை வந்து ஒரு மார்னிங் ஸ்டாராக நான் கன்சிடர் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா லைனுக்குள்ளே போயிட்டாங்க ஏன்னா இந்த லைனில் மேலே போயிருக்காங்க இந்த லைனில் மேலே போயிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் இந்த லைனை விட்டு வெளியே பாடி வந்திருக்கு அப்போ நாளைக்கு ஒன்று க்ரீனு வந்தால் ஓகே ரெட்டு வந்தாலும் ஓகே தான் அப்போ நாளைக்கு மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஃபர்தராக பிரிட்டானியாவுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணணும் பட் இது பேர்டன் படி பார்க்குறப்ப இங்கே என்ன மாதிரி பேர்டனில் இருக்கு சொல்லுங்க டபுள் டாப் தெரியுதா இங்க ஒரு டாப் இங்க ஒரு டாப் டபுள் டாப் தானே கரெக்டா நான் சொல்றது அப்ப டபுள் டாப்புக்கு உண்டான ரிசல்ட் தான் நம்ம இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் 
இடையில ஒரு லைன் வந்திருக்கு ஓகே பிஹேவ் பண்ணுவாங்க பட் ரிசல்ட் இந்த பேர்டனுக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே இருக்கும் ஆ ஸோ நீங்கள் ஒரு 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 ஸ்டாக் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் நல்லா பயம் இல்லாமல் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் இங்கேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணி நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் இது எனக்கு லைவ் மார்க்கெட் வச்சுக்குவோம் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று இங்கே டுவெல்த்து மே ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஜூனு அந்த லைனை நான் வரைஞ்சி வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணாலே இங்கே ஒரு க்ளோஸ் வச்சுருப்பான் அவுட் ஆஃப் சமையல் எடுத்து வச்சுருந்தாலே இது ப்ராஃபிட் தான் எவ்வளோ இப்போ எவ்வளோ மூமெண்ட் இருக்கான் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட இரநூறு பாயிண்ட்டு கரெக்டாக பிரிட்டானியா இப்போ அதே மூமெண்ட்டு அதே லைனையும் எனக்கு இங்கே இங்கேயும் எனக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அப்போ நீங்கள் முக்கியமாக ஒரு ஸ்டாக் ஆப்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா ஒரு சப்ளை ஜோன் டிமாண்ட் ஜோன் வரைஞ்சி வச்சுட்டு டே கேண்டட் ட்ரெண்ட்லையில் வரைஞ்சி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் ஹோல்டு பண்ண நினச்சிட்டிங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த மணியில் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் நீ நீங்கள் நீட்டாக வெயிட் பண்ணலாம் பட் இதை இங்கே தான் நீங்கள் பண்ணணும் வேறு எங்கேயும் பண்ணக்கூடாது இங்கே இங்கே எதுவுமே இங்கே தான் பண்ணணும் ஏன்னா இதை கிராஸ் பண்ணால் நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிறான்றது அப்போ ஈஸியாக ஒரு மினிமம் லாஸோடு எக்ஸிட் ஆகிடலாம் புரியுதா இப்போ இதே தான் இங்கே சுச்சுவேஷனு இப்போ நாளைக்கு மார்க்கெட் இறங்குறானா இதே இடத்துல ஒரு க்ரீன் பாடி வருதா எடுத்து வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டாக்ஸுக்கு நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லா ஸ்டாக்ஸும் இருக்கு இப்ப இது பிரிட்டானியா பார்த்தோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஸ்டாக்ஸ் பார்ப்போம் வேற நல்ல மூமெண்ட் மாருதி பார்ப்போம் ஆ இங்க பாருங்க மாருதி என்ன பண்ணிருக்கான்னு பாருங்க இப்ப இதையும் இந்த விக்கையும் இந்த விக்கையும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இந்த விக்கையும் இந்த விக்கையும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேனா ஓகே அப்ப எத்தனாம் தேதி 26 சிக்ஸ் டிசம்பர்ல இருந்து ட்வெண்ட்டி செவன் ஃபெப்பு ஓகே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு போன டிசம்பர்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் மார்ச்ல உள்ள விக்க கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய டவுன் கொடுத்துருக்கான்ல மோஸ்ட்லி பீப்புளு இவ்வளோ பெரிய டவுன் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி பொசிஷன் எடுத்து வச்சிருப்பாங்களா மாட்டாங்களா ஓப்பனா சொல்லுங்க கண்டிப்பா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அப்ப நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் மெத்தட ஃபாலோ பண்ற நம்ம சேஃபா உஷாரா எஸ்கேப் ஆயிருப்போம் ஆத்தாடி இந்த லைனுக்கு இன்னும் தாண்டாம இருக்கா அது வரைக்கும் எடுக்க கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் அதுக்கு அதுதான் லைனோட பவர் அப்ப நீங்க பிலீவ் பண்ண வேண்டியது மாருதி அப் ட்ரெண்ட் கரெக்டா எனக்கு இங்க ஒரு விக் வச்சு இங்க ஒரு க்ளோஸ் வச்சிருக்கான் ஓகே ஈவன் இவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் லைனுக்கு மேலே தான் இருக்கு நான் இந்த க்ரீனை பிலீவ் பண்றேன் ஸோ மாருதி அப் ட்ரெண்டு தான் ஓகே மாருதி அப் ட்ரெண்டு தான் நாளைக்கு டே வந்து எப்படி இருக்குமோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க போங்க நாளைக்கு மாருதி பாசிட்டிவாக இருக்கா அதை டிராவல் பண்ணுங்க நாளை நாளைக்கு மாருதி நெகட்டிவாக எப்படி க்ளோஸ் வச்சா அதை பாருங்க பட் ஸ்டில் ஓப்பனா மோர் ஓவர் மாருதி அப் ட்ரெண்டு தான் ஏன்னா இந்த லைனை விட்டு பிரைஸ் இறங்கவே இல்லை இவ்வளோ பெரிய ரெட்டு கொடுத்தவன் அடுத்த ஒரு ரெட்டு கொடுத்து இறங்கியிருக்கலாம்ல அன்னைக்கு டவுன் அவ்வளோ டவுன் கொடுத்தவன் இறங்கியிருக்கலாம் முடியலை பிகாஸ் ஆஃப் இது டிமாண்ட் லொக்கேஷன் ஃபார் ட்ரெண்ட் லைன் நான் இதில் ட்ரெண்ட் லைன் தான் நான் வரைஞ்சேன் அப்போ சப் டிமாண்ட் ஜோன் வரையில அதை எங்கே இருக்கு பாருங்க கரெக்டாக தானே இருக்கு இந்த லொக்கேஷனில் பிரைஸ் ஏறி இருக்கான்ல ஏறி இருக்கான்ல அப்போ அதுதான் என்னது எனக்கு டிமாண்ட் லொக்கேஷனில் தானே இருக்குது ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதுல நம்ம 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 ரூல் படி ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதா இப்போ இங்கே ஏறி இருக்கான் இங்கே ஏறி இருக்கான் அப்போ இந்த லொக்கேஷனுக்கு ப்ரைஸ் ஏறணும் அதுதான் நடந்திருக்கு இப்போ ட்ரெண்ட் லைன் ஆல்சோ இருக்கு ரெண்டு மேட்ச் ஆகுது அப்போ மாறுதி அப் ட்ரெண்டு தான் வேற பெர்சிஸ்டன்ட் இங்க பாருங்க அவ்வளோ அழகா மூவ்மெண்ட் இருக்கு ஃபுல்லாக டிமாண்ட் லொக்கேஷன் டிமாண்ட் லொக்கேஷன் இது சப்ளை இங்கேருந்து போகிற வரைக்கும் இது சப்ளை ஜோன் ஒன்ஸ் பிரேக் பண்ணால் இது டிமாண்டு இங்கேருந்து போகிற வரைக்கும் இது சப்ளை ஜோன் ஒன்ஸ் பிரேக் பண்ணால் டிமாண்டு இப்போ இது எங்கே இருக்குது சப்ளை ஜோனா டிமாண்ட் ஜோனா கரெக்டாக சொல்லுங்க ஆ அவ்வளோதான் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ சப்ளையில் இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இதுலேயுமே பாருங்கள் இங்கே 
எனக்கு ஒரு குட்டி ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் தெரியுது உங்க கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியுதா சோ ஒரு ஷோல்டரு ஒரு ஹெட்டு ஒரு ஷோல்டரு அப்ப அதுக்கு லைனா கரெக்டா தெளிவா எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒண்ணு ரெண்டு இந்த புல்லு விக்கு இந்த ஒரு விக்கு நாளைக்கு பெர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் ஒரு 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 உடம்ப மட்டும் உடச்சானா பெர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் அவுட் ஆஃப் தமன் எடுத்து வச்சுட்டு வேடிக்கை பாருங்க ஓகே பிரேக் ஆச்சுன்னா அடுத்த லெவல் கண்டிப்பா வந்து நிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே சோ இப்படிதான் மார்க்கெட்ட நீங்க பாக்கணும் சோ இப்ப இந்த இடத்துக்கு நான் ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் எப்படி பார்த்தேன் இப்படி பார்த்தனா இப்படி தானே நம்ம பார்த்தோம் அதை எப்படி வரைஞ்சும் காட்டுறேன் இந்த இருக்கு இது ஒரு ஷோல்டரா பாக்குறேன் நான் இது வந்து ஒரு ஹெட்டா பாக்குறேன் இது வந்து ஒரு ஷோல்டரா பாக்குறேன் கரெக்டா இப்படி பார்த்த நானு இதையே ஒரு ஷோல்டரா பாக்குறேன் வரும் சொல்லுங்க இப்ப இங்க இத வந்து ஒரு ஷோல்டரா பாக்குறேன் இத வந்து ஒரு ஹெட்டா பாக்குறேன் மறுபடியும் ஒரு சோல்டரா பார்த்து இப்படி பார்க்கிறேன் இப்படியும் பார்க்கலாம் சரியா அப்ப இது 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 கண்டினியூ நடக்கணும்னா இது மாதிரி வந்தா இது நடக்கும் இல்லைன்னா அடுத்த ஏரியால ஒவ்வொரு பிளாக்கா ரிமூவ் ஆகும் இப்ப இங்க டச் ஆயிட்டு மேல போச்சுன்னா இது நடக்காது இது நடக்காது அப்ப பெர்சிஸ்டன்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு இப்ப மெயினான லைன் இங்க இருக்கு ஓகே டே கேண்டில் லைன் நாட் இன்ட்ராடே லைன் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டே கேண்டில் லைன் அப்ப அதுக்கு உண்டான இம்பாக்ட் பிரேக் ஆனா கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகே சோ இப்படி நீங்க ஒரு சப்ளை ஜோன் டிமாண்ட் ஜோன் வரைஞ்சிட்டு கரெக்டா ட்ரெண்ட் லைன் லொக்கேஷன் வரைய கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இப்ப இந்த லொக்கேஷனை ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இப்ப இப்ப இது இவ்வளவு தூரம் தான் போவானா இந்த லொக்கேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்க பாருங்க லைன் இருக்கு இப்ப இந்த லொக்கேஷனுக்கு நிறைய பேர் டவுட் வரும் நீங்க இப்படி யோசிப்பீங்க இப்படி எடுப்பீங்க கரெக்டா இப்படி எடுப்பீங்க அது தப்பு இப்ப இந்த லொக்கே இப்ப இந்த லொக்கேஷனுக்கு மேல இருந்து தான் எடுக்கணும் என்னாச்சு பிரேக் சரிதான் சிம்பிள் லைன் தான் ஆனா அதை எங்க இருந்து எடுக்கணும்ன்ற ஸ்கில்லு தான் வேணும் இப்ப நம்ம ஒரு சொல்லுங்க இப்ப இந்த லைன இப்படி நம்ம எடுத்திருந்தா இங்க என்ன நடந்திருக்கும் இப்படி இப்படிதான் வரைஞ்சிருப்பீங்க கரெக்டா இப்படி வரைஞ்சிருந்திருப்பீங்க சாரி உம் இப்படி வரைஞ்சிருந்திருப்பீங்க ஓகே அப்ப கரெக்டா லைன் எடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி லைன் மாறும் ஓகே இப்ப எனக்கு இந்த இந்த லொக்கேஷனுக்கு நான் இந்த லைனை தான் பிலீவ் பண்ணுவேன் எனக்கு இதுதான் பர்ஃபெக்ட் லைன் இதுதான் பர்ஃபெக்ட் லைன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மார்க்கெட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்ஷனு லொக்கேஷனு ட்ரெண்ட் லைனு பிரேக் அவுட்ஸு அப்போ அதுக்கேற்ற குவான்டிட்டியை அப்படியே ஃபேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக மூவ் பண்ணலாம் பின் இண்டஸ்ட்ரி பிஏ இண்டஸ்ட்ரி பிஏ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன போட்டிருக்கான் சிம்மெட்டிக் ட்ரையாங்கல் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அப்ப ஒன் டூ கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து டிமாண்ட் லொக்கேஷன் சப்ளை லொக்கேஷன் வரையணும் ஓகே இப்ப இதுதான் டிமாண்ட் லொக்கேஷன் ஓகே இந்த இடத்துல பிரைஸ் கண்டிப்பா ஏறும் இப்ப நல்லா பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு விட்டுருங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஃபிட் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஃபிட் அப்ப டிமாண்ட் லொக்கேஷன் வரைஞ்சு வச்சாலே இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் எடுக்கலாமே ஆனா அதுதான் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இனிமே அந்த தப்ப பண்ணாதீங்க இப்ப இது அடுத்த லொக்கேஷன் இதுதான் ஓகே ஏன் இதை நான் எனக்கு இந்த லொக்கேஷன் வந்து இங்கேயும் லைவா எனக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஓகேவா ஓகே அடுத்து எங்க வரையணும் இதுல லொக்கேஷன் மார்க்கெட் ஏறி இருக்கு அப்ப இப்படிதான் வரையணும் அப்ப நீங்களே சொல்லுங்க பிஏ இண்டஸ்ட்ரி இப்ப எந்த லொக்கேஷன்ல இருக்கு சொல்லுங்க பிரான்ஸ் ஆஹ் அவ்வளவுதான் டிமாண்ட்ல தான் இருக்கு இன்ட்ராடை பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது இன்ட்ராடை பண்ணலாம் ஆஹ் எஸ் கரெக்ட் பாயிண்ட் இப்ப நீங்க இன்ட்ராடை பண்ண பண்றப்ப 
நீங்க அவுட் ஆஃப் தம்பி போக முடியாது அன்னைக்கு மூமெண்ட் நம்ம முடிச்சாங்கல்ல அப்ப வந்து இந்தி மணி பெஸ்ட் எடுத்துட்டு உடனே ஒரு பத்து பாயிண்ட் பதினஞ்சு பாயிண்ட்ல ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் சரியா சோ இப்ப வந்து பி இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா லைன் கீழே இருந்து எடுத்திருக்கேன் மேல ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் இப்ப எனக்கு ஏதாவது ஒரு பக்கம் உடப்பான் ஓகே அப்ப அந்த சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்ப இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க பி இண்டஸ்ட்ரி கரெக்டா இந்த இடத்துல ஒரு இங்க இந்த கேண்டில வின் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ரெட் போர்ட் இருக்கு மறுபடியும் ஒரு கிரீன் தான் வச்சிருக்கான் ஓகே இன்னும் லைனுக்கு மேலே தான் இருக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து இதில் நான் புட் ஆப்ஷன் பக்கம் போகணுமா கால் ஆப்ஷன் பக்கம் போகணும்னா இது வந்து கால் ஆப்ஷன் சைடு தான் பிஏ இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா லைனை விட்டு மேலே இன்னும் மேலே தானே இருக்காங்க இறங்கலையில் இறங்க விடலையே பிகாஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் லொக்கேஷன் ப்ளஸ் ட்ரெண்ட் லைன் பாருங்க ட்ரெண்ட் லைன் ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இந்த லைன் எடுக்கிற டவுட்ஸ் மட்டும் தான் நிறைய வரும் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இப்போ வினோத் சார் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டாங்க இதை அதை அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே பேங்க் நிஃப்டி மியூட் போட்டுக்கோங்க சார் இப்போ பேங்க் நிஃப்டியில் வினோத் சார் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டாங்க என்ன டவுட் ஒர்க் சாருங்க வினோத் சார் வினோத் சார் நீங்க இப்ப இந்த இந்த லைன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு கேக்குறீங்களா எதனா எந்த டவுட் கேட்டீங்க நீங்க வேற மார்க் போட்டிருக்கேன் அந்த அந்த லைன் தானே ஓகே வரும் சார் மார்க் இந்த லைனா அதாவது இந்த 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 லைனா அந்த ஆரம்ப மார்க்கு கீழே இருக்க லைனா ஓ அந்த லைன் எப்படி டிரா பண்ணீங்கன்னு கேக்குறீங்களா ஓகே ஒரு சார் ஃபர்ஸ்ட் நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு நீ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விக்கு ரிஜெக்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்துலையும் விக்கு ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல சம்திங் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்ப எனக்கு விக்கு இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் போட்டிருக்கான் ஒன்பதே ஆளு மறுபடியும் இந்த இடத்துல விக்கு ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னா சம்திங் இங்க ஏதோ இருக்குன்னா அங்க வேற எதுவுமே கிடையாது ட்ரெண்ட் லைன் மட்டும்தான் இங்க இண்டிகேட்டர் இவங்க வச்சு இண்டிகேட்டர்னால மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த இடத்துல சம்திங் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி விக்கு ரிஜெக்ட் ஆன உடனே அந்த லைனை தூக்கிடணும் ஓகே அப்ப எங்க இருந்து எடுக்கிறது அதுதான் விஷயமே அப்ப நான் இங்க சர்ச் பண்றேன் எங்கெல்லாம் எங்க எனக்கு லைன் கிடைக்குது இங்க இருக்கா இங்க இருக்கான்னு எனக்கு சர்ச் பண்றப்ப எனக்கு இங்கதான் ப்ரோஃபிட்டான ஒரு லைன் இருக்கு அதுதான் நான் இங்க எடுத்து இது கூட நான் கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் சரியா இப்ப நல்லா பாருங்க மார்க்கெட்ல அடுத்து என்ன பண்ணோம் இந்த ஏரியாவில இருந்து இந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு லைன் வச்சோம் அதுக்கப்புறம் லைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு இப்படி வச்சேன் இப்படி தானே வச்சேன் கரெக்டா நான் சொல்றது இப்படிதான் வச்சேன் இப்ப இந்த லைனை நான் பன்னெண்டே முக்காலுக்கு நான் உங்களுக்கு டிரா பண்ணி கொடுத்துட்டேன் கரெக்டா இப்ப நான் டெலிட் பண்ண லைனை பன்னெண்டே முக்காலுக்கே போட்டு ஆர மார்க்க போட்டு வச்சு கொடுத்துட்டேன் அது எப்படி வரைஞ்சதுன்னா சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் ஓகே அது எப்படின்னா வரும் சரிங்க இந்த பாருங்க மார்க்கெட்டு ஓப்பனிங் வச்சு அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப மார்க்கெட் இப்படி ஓப்பன் கிரீன் பாடி போட்டிருக்கானா ஓப்பன் கிரீன் பாடி போட்டு இன்னொரு கிரீன் பாடி போட்டு இந்த விக்கோட ரிஜெக்ட் ஆகி மார்க்கெட் இப்படி வந்து இப்படி ஏறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு <laughs> அதனாலதான் இந்த லைனை மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு இதை பிரேக் ஆனதும் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணீங்களான்னு கேட்டேன் ஓகே ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள ஒரு விஷயமே தவிர இதில் ஒன்றும் வேற ஒரு மந்திரமே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் இதை எனக்கு இங்கே பிரேக் பண்ண முடியாமல் மேலே போக முடியல ஓகே அப்போ இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லொக்கேஷன் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் நகராது மேலே போகிறது டவுட்டு அப்போ மறுபடியும் போனால் இந்த லைனை தாண்டினா தான் போவானே தவிர அதுவும் க்ளோஸ்டு பாடி வச்சா தான் போவானே தவிர இல்லைன்னா போக மாட்டான் ஓகே ஸோ இதுதான் இதில் உள்ள ட்ரிக்ஸு நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு க்ளோஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெட் எல்லாமே உங்களை உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு உண்டான டிராப்டே தவிர மார்க்கெட் இறங்காது அப்போ அட் த சேம் டைம் நீங்கள் நிஃப்டியும் பாருங்கள் பாசிட்டிவாக இருப்பான் அப்போ இதை பார்த்து நீங்கள் பயப்படவே பயப்படாது 
கண்டிப்பா இடையில ஒரு ரெஸ்டிங் ஏரியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு ஓகே அந்த ரெஸ்டிங் ஏரியா தான் இது அப்போ இந்த ப்ராஃபிட்டை இங்கே புக் பண்ணிட்டு இந்த டைம் டிக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ஒரு கிரீன் ஓப்பனா உடனே ஒரு என்ட்ரி அதுவும் நான் உங்களுக்கு அலர்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டைம்னால உங்களுக்கு மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் கொடுக்காது ஆக்சுவலி ஃபோர்ட்டி ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் வரைக்கும் போக வேண்டியது மூவ்மெண்ட் ஐ மீன் எனக்கு லாஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ்னால மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் இல்லை ஓகே அதை அந்த சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ணி யாரெல்லாம் ப்ராஃபிட் பண்ணுங்க சிம்பு ப்ரோ நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணீங்களா யாரெல்லாம் அந்த சுச்சுவேஷனை பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறேன் யாருமே பண்ணலையா ஓகே ஓகே வேற யாரும் பண்ணீங்களா ப்ராஃபிட் பண்ணீங்களா எது எது ட்ரெண்ட் லைனா ஆமா 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 அதாவது லைன் வரைஞ்சிட்டீங்க எங்க என்ட்ரி இருக்குன்னு தெரியல கரெக்டா ஆமா இங்கேயா இப்படி இப்படி வச்சிருந்ததா இல்ல இப்படி 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 இது இதுவா இதுவா அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே பிரேக் ஆகல இல்ல ஆக்சுவலி பிரைஸ் இந்த பிரேக் ஆனாலுமே நாம நான் உங்களுக்கு அவாய்ட் இண்டெக்ஸ் போட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஏன் அவாய்ட் இண்டெக்ஸ் போட்டேன்னா நிஃப்டி எனக்கு சரியான மேட்சிங் கொடுக்கலையே ஒரு சாருங்க இப்ப மார்க்கெட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி போயிட்டே இருந்தானா மூவ்மெண்ட்டே இல்லை ஓகே அதனாலதான் உங்களுக்கு பேங்க் நிஃப்டி அவாய்ட் பண்ணுங்க நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் மெசேஜ் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆரம் மார்க்கை நான் வச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் ஓகே இந்த மாதிரி லொக்கேஷனை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் ஆரம் மார்க் வச்சு கொடுத்த லொக்கேஷனை நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்திருக்கலாம் ஓகே இப்படிதான் நான் போட்டு கொடுத்தேன் ஓகே நீங்க வந்து நீங்க ஆமா இதுவா இது க்ளோஸ் வச்ச உடனே எடுத்துருங்க பரவாயில்ல ஏன்னா ஏன் சொல்றீங்களேன் மோஸ்ட்லி இந்த இடத்த நம்பி ஏமாந்தவங்க நிறைய பேர் நான் உட்பட எங்கடா போறேன்னு விட்டுருவோம் மூமெண்ட ஒருடில் <laughs> போட்டுட்டு நீங்க ஒரு லாட்டு தானே வெயிட் பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது நான் என்ன சொல்றேன் நாளையில இருந்து ஆரம்பிங்க டெய்லி ஒரு லாட்டு ட்ரெண்ட் லைனை தாண்டுதா புட் ஆப்ஷன் ட்ரெண்ட் லைனுக்குள்ள வரதா கால் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதோட மேஜிக் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆமா ஆமா இல்ல இல்ல ஆஹா அப்படி பண்ணாதீங்க நீங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பையிங் பிரெஷர் கேண்டில் வருதா இந்த மாதிரி இப்ப இந்த மாதிரி கீழ இருந்து விக் ஃபார்ம் ஆகணும் மேல இருந்து இல்லாம கீழே இருந்து அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பூஸ்ட் அப் ஆகி போகும் இதுவா ஓகே இந்த மாதிரி லொக்கேஷனுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் நிஃப்டியை மட்டும் வாட்ச் பண்ணிட்டே வாங்க இப்ப பேங்க் நிஃப்டி பண்றீங்கன்னா நிஃப்டி பாருங்க நிஃப்டி பண்றீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி பாருங்க ரெண்டுமே அப்சைட் நிஃப்டி சூப்பரா ஏறிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனாலதான் கான்பிடண்டா ப்ராஃபிட் பண்ணீங்களா பண்ணீங்களா நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்ப நிஃப்டி 
பாருங்கிரீஸ்ட் <laughs> ஒரு முப்பது பாயிண்ட் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகாதா ஒரு முப்பது பாயிண்ட் ஏன்னா அப்புறமா நீங்க லாட் சீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க மார்க்கெட் எங்கேயுமே போயிடாது இப்ப ஸ்டாக் ஆப்ஷனுக்கு அதே தான் இப்ப காலையில பஜாஜ் பினான்ஸ் சம் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லாதான் மூவ்மெண்ட் கொடுத்தான் ஓகேவா அப்ப நீங்க ஒரு லாட் போட்டு ட்ரை பண்றதுல தப்பு கிடையாது எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்ம எல்லாருமே ப்ராஃபிட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஓகே லாஸ் ஆக ஆஹ் லாஸ் ஆகுதா வினோத் சார் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா சார் அந்த லைனு ஓகே ஆஹ் புரிஞ்சதா சார் அந்த லைன் எப்படி எடுத்தேன்றது புரிஞ்சதா சார் ஓகே 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 ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க லைன் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கெட்ச் மாதிரி போட்டுட்டு கையை கட்டிட்டு உட்காந்து வேடிக்கை பாருங்க பிரேக் ஆன உடனே கன்ஃபியூஸ் ஆகாம எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி ரெட்டு வருதே பயந்தீங்கன்னா அவ்வளவு நேரம் கையை கட்டிட்டு வெயிட் பண்ணதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாம போயிடும் மார்க்கெட்டுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து டைம் கொடுத்து வெயிட் பண்ணிருப்பீங்க ஓகே அந்த மூமெண்ட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெட்டு வருதேன்னு சொல்லி பயந்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நூறு பாயிண்ட் கொடுப்பான் கடுப்புல அப்படியே நம்மள நம்பி திட்டிக்க வேண்டியது நான் நிறைய தடவை அந்த மாதிரி நானே திட்டு வாங்கிருங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு விஷயம் நம்பிட்டீங்கன்னா பிலீவ் பண்ணுங்க தப்போ சாரி அப்புறம் அப்பதானே தெரியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்றது ஓகே ஒரு லைன் போட்டு கொடுத்துட்டோம் இப்ப இன்னைக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன் அந்த லைனை போட்டோம் ஏன் மார்க் பண்ணோம் ஏன் ஆரம் மார்க் போட்டோம் தெரிஞ்சிச்சு அப்ப இனிமே நீங்க பண்றப்ப ஓகே இது இப்படிதான் போன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்ப நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பண்ணாதான் தெரியும் சோ நீங்க ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பண்றீங்கன்னா லாட்ஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் திங் அடுத்து சப்ளை ஜோன் டிமாண்ட் ஜோன் ஹோல்டிங் பண்றீங்கன்னா இன்ட்ராடைக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம மெத்தட் படி எப்பயும் போல நீங்க பண்ணிக்கோங்க நான் கொடுக்குற சார்ட்டை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மினிமம் டெய்லி நான் அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் டெய்லி போடுவேன் எப்படி நான் சூஸ் பண்றதையும் நான் சொல்லிடுவேன் இப்படிதான் நான் பார்ப்பேன் எப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட இதுல எல்லாமே நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும் என்னோட ஃபேவரட் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா இப்படியே மேல இருந்து பார்ப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப மார்க்கெட் பாசிட்டிவா இருக்கு எதெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கும் அந்தந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் தூக்குவேன் தூக்கி அப்படியே சார்ட்டை ட்ரா பண்ணி உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அதுதான் மேக்சிமம் ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஐ மீன் அன்னைக்கு இன்ட்ராடையில அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க யாரு வின்னர் அன்னைக்கு மார்க்கெட் டவுன் ஆனா நம்ம வின் பண்ணலாம் அன்னைக்கு மார்க்கெட் அப் ஆனா நம்ம வின் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் பியர் ட்ரேடர் ஓகே இப்ப அப்பளோ ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கு டவுன் ஆகும் உடனே போய் இன்னைக்கு எல்லாம் டாடா கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க பார்த்து எனக்கு ப்ரீவியஸ் டே நீங்க எல்லாமே ஒர்க் பண்ணாலே ரிசல்ட் சூப்பரா மாறிடும் உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப டாடா கெமிக்கல்ஸ் நான் காட்டுறேன் பாருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இங்க பாருங்க அப்ப இது எல்லாமே ப்ரீவியஸாவே ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு நமக்கு அப்ப இது ஃபுல்லா நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா ஒன்பதே கால் டவுன் ரெட்டு இவனுமே பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமான சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு பெரிய ரெட்டு ஏன் கீழே போகல நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு இடத்துல ஒரு விக்கு ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னா அப்பயே நீங்க சுதா சுதானம் இருந்துக்கோங்க அங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தா நம்ம தலைவர் இருப்பாரு தெரியுதா அப்ப இதை உடச்சாதான் இவன் கீழே வருவான் அது வரைக்கும் இவன் வெயிட் கீழே வரவே மாட்டான் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெட்டு விழுந்துருச்சுன்னு போய் டாடா கம்பெனிஸ்ல செல் அடிப்பாங்க ட்ரெண்ட் லைன் மெத்தட் தெரியறவங்க மட்டும்தான் எஸ்கேப் ஆவாங்க அப்ப இங்க சரி இதை கூட நம்ம விட்டுருவோம் ஓகே இந்த லொக்கே இந்த லொக்கேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல அடுத்து இதே மாதிரி இது இது ஓகே பஜாஜ் ஆட்டம் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து எனக்கு கஷ்டமா போச்சு சோ டெய்லி நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க நாளைக்கு எதுக்கு எதெல்லாம் பிரேக் அவுட் ஆகுது ட்ரெண்ட்ல எங்கெல்லாம் டச் ஆகுது அப்படி நீங்க ஒர்க் பண்ணாலே ரிசல்ட் அமேசிங்கா இருக்கும் அன்னன்னைக்கு போய் வீட்டு பாடம் எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணாம முன்னாடியே நீங்க எழுதி வச்சீங்கன்னா பெஸ்ட் இப்ப பாருங்க இது என்னது ட்ரெண்ட் லைனா ட்ரெண்ட் லைன் சேனலா நான் இப்ப வரைஞ்சிருக்கிறது சேனல் இப்ப ஆஹ் ஒன்னு ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஒன்பதே கால் கேண்டில் என்ன சொல்லுது 
அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி இருந்தா கண்ணை மூடிட்டு அடுத்த கேண்டலி என்ட்ரி அடிங்க ரிசல்ட் அமேசிங் அடுத்த அடுத்த லைன் வரைக்கும் போய் உட்காந்துருக்கோம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் வேணும் அங்கங்க ஒரு பத்து பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் இப்ப இது என்னது த்ரீ செவன் ஃபைவ் டூல இருந்து எங்க போயிருக்கான் த்ரீ செவன் எயிட் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் போயிருக்கான் பத்து பத்து பத்தா புக் பண்ணலாம் சேனல்ல தான் இருக்கு இப்ப சேனல்ல பிரேக் பண்ணி இங்க இப்ப பிரைஸ் இங்க ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு இப்ப இதுக்கு நம்ம புதுசா லைன் எடுக்கணுமா செக் பண்ணணும் ப்ரீவியஸா போகணும் இருக்கா லைன் எதுவும் இருக்கா ஏன் இங்க ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு பிரைஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இந்த லைனை நான் மாத்தணும் ஓகே ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி எடுத்துட்டேன் <laughs> ஸோ அடுத்தடுத்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டே போகணும் அப்போதான் நம்ம ட்ரேடிங்கில் நிலைக்க முடியும் சரி ஏ சொல்லுங்க ம் ம் ஆமாம் இல்லை அதாவது இது பாட்டம் வரைக்கும் வருவான் தான் இடையில எது எங்கெங்க லாக் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும்ல அதுல ஒரு லாக்கு தான் இந்த லாக்கு தெரியுதா ஓகே இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரெட்டு வச்சு இந்த இடையில ஒரு லைன் இருக்குல்ல இப்ப இந்த லைனை உடைச்சாதான் கீழே வருவோம் ஆஹ் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஆனா ஓப்பனிங் இப்படி ரெட்டு போட்டு இப்ப இந்த இதுல ஒரு ஏமாத்தினா பாருங்க டாடா கெமிக்கல்ஸ்ல அது மாதிரி ஏமாத்திட்டு இல்ல ஆஹ் அப்ப இது இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்படிதான் நடக்கும் ஒரு ரெட்ட போட்டுட்டு இந்த லைன் இருக்கும் தெரியாது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கீழேதான் வரும் இங்க ஒரு ரெட் இருக்கு நடப்பாங்க பட் இந்த லைனுக்கு உண்டான இம்பாக்ட் வந்து அடுத்த ஒரு கிரீனை போட்டு இந்த லைனையும் பிரேக் பண்ணி மேல போயிருவோம் ஆஹ் இங்க பிரேக் பண்ணி ஒரு கிரீன் க்ளோஸ் வச்சா எடுத்துடலாம் அதுக்குதான் இந்த லைன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சேஃபா சோ எந்த பக்கம் போனாலும் கேட்ச் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் இனிமேல் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கோங்க எப்படி பண்ணணும் எந்த ஸ்டாக்ஸ் நான் போக போகிறேன் அப்போ ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அடுத்த ஏன்னா மார்க்கெட் மூமெண்ட் கொடுக்கறதே அந்த ஒம்பதே காலிலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே சூப்பர் மூமெண்ட் கொடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துருவான் அடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் அரையோ அரையோன்னு அரைப்பான் மாட்டிக்குவீங்க அதில் போய் மூமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போவானா போக மாட்டானா வேலையை பார்ப்போமா பார்க்க மாட்டோமா பாத்ரூம் கூட போக விட மாட்டான் ஸோ அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை ஃபைவ் ஆராக ஒர்க் பண்ணி அடிக்கணும் லாஸ் ஆனால் ரெண்டாயிரரூவா போயிட்டு போகுது ப்ராஃபிட் வந்து ஐயாயிரரூவா சரியா ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் அது அதோட ரிசல்ட் இருக்கும் நீங்கள் அலர்ட் போட்டுக்கலாம் அலர்ட் போட்டு வச்சுட்டு காலையில் உட்காந்தீங்கன்னா படம் டபா 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 அடிக்கும் அப்போ அதில் ஆமா நீங்க அஞ்சு ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணிட்டு எதுல ஒரு அழகான ஒரு டவுன் குடுக்கறானோ எதுல ஒரு அழகான அப்பு குடுக்கறானோ அதுக்கு இப்ப நிஃப்டி ஓவரால் டவுனா இருக்கா நீங்க செலக்ட் பண்ண ஸ்டாக்ஸும் டவுனா இருந்துச்சுன்னா அங்க போங்க நிஃப்டி ஓவரால் அப்பா இருக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ண ஸ்டாக்ஸும் அப்பா இருக்குன்னு அங்க போங்க ஓகேவா சோ இனிமே நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பரா என்ன ஒர்க் பண்ணுன்றத ஒரு டிசைன் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை கரெக்டா பக்கா வைஸ் பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கெட்சே போட்டு கொடுத்துருக்கேன் என்ன ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணணும் எப்படி குவான்டிட்டி செலக்ட் பண்ணணும் எல்லாமே ஓகே டிமாண்ட் ஜோன் சப்ளை ஜோன் ட்ரெண்ட் லைன் பர்டன் பிரேக் அவுட்டு ஸோ அதில் என்ன கேண்டில் பார்க்கணும் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றத நான் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் குரூப்பில் ஆக்டிவாக இருங்க என்ன சார்ட் பண்ணாலும் அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்கன்றத கிராஸ் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ கேஸ் தேங்க்யூ பாய